Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы продолжаем изучать продвинутую лексику. Если вы находитесь на среднем уровне, то надо двигаться вперед. Хотя бывает сложновато, но это необходимо. Как всегда в моих уроках, никакой воды, только конкретика, нацеленность на результат. Мы выжимаем максимум из нашего времени. Поэтому соберитесь, сфокусируйтесь, нацельтесь на результат и мы начинаем! Why can't you be more like your sister? Diligent, reliable. Why can't you be more like your sister? Diligent, reliable. Ну почему ты не можешь быть больше похожим на свою сестру? Why can't you be more like your sister? Why can't you be more like your sister? Diligent. Трудолюбивым, старательным. Reliable. Надежным. Тем, на кого можно положиться. Итак, первые несколько эпизодов будут посвящены слову diligent. Трудолюбивый, старательный, прилежный. Его синонимы. Hardworking. Industrious. Why can't you be more like your sister? Diligent, reliable. Why can't you be more like your sister? Diligent, reliable. You're diligent, driven, yet happy in your work. My father always said, if a job's not worth doing well, it's not worth doing. You're diligent, driven, yet happy in your work. My father always said, if a job's not worth doing well, it's not worth doing. You are diligent. Ты трудолюбивая, старательная. Driven. Мы переведем целеустремленная. Имеется в виду человек управляемый, одержимый, движимый какой-то целью. Yet happy in your work. И все же счастлива в своей работе. На это девушка отвечает. My father always said. Мой отец всегда говорил. If a job's not worth doing well. Jobs. Полная форма job is. Если работа не стоит того, чтобы ее делать хорошо, it's not worth doing, то она вообще не стоит того, чтобы ее делать. You're diligent, driven, yet happy in your work. My father always said, if a job's not worth doing well, it's not worth doing. You're diligent, driven, yet happy in your work. My father always said, if a job's not worth doing well, it's not worth doing. I'm feeling diligent, focused. I'm feeling diligent, focused. I'm feeling. Я чувствую себя, я ощущаю себя. I'm feeling diligent. Я ощущаю себя усердным, прилежным, старательным. Focused сфокусированным, сосредоточенным. I'm feeling diligent, focused. I'm feeling diligent, focused. By all accounts, Dave was a sweet, diligent, hard-working little boy. By all accounts, Dave was a sweet, diligent, hard-working little boy. Фраза начинается с выражения By all accounts. By all accounts. Во всех отношениях. По общему мнению. Итак, по общему мнению. Dave was a sweet. Dave был милым, славным. Diligent. Усердным, усидчивым, трудолюбивым. Hardworking. Трудолюбивым, прилежным. Итак, смотрим. Оба слова. Diligent и hardworking, которые являются синонимами, используются в одном предложении. То есть, являясь синонимами, они могут иметь различные оттенки. Diligent – выполняющий кропотливую работу, внимательный, внимательный к деталям. Hardworking – имеет оттенок, выполняющий много работы, большие объемы работы. И, кроме того, выполняющий эту работу в хорошем качестве. Итак, по общему мнению, Дэйв был милым, славным. 
старательным, прилежным, трудолюбивым, little boy, мальчиком или мальчонкой, если более точно. We're smart, resilient. We're smart, resilient. We're smart. Мы умные, смышленные, расторопные. И дальше слово, на которое я обращаю ваше внимание. Resilient. Жизнерадостные, неунывающие. Это слово используется по отношению к людям, которые имеют большой запас жизненных сил. Эмоционально устойчивые. Умеют быстро восстанавливаться после эмоциональных переживаний. Также resilient используется в контексте, если речь идет об упругих, эластичных материалах. Его синонимами могут быть слова strong, quick to recover, если речь идет о людях. Если мы говорим о материалах, то elastic, flexible. We're smart, resilient. We're smart, resilient. I uh, think it made me a lot stronger and more resilient. I uh, think it made me a lot stronger and more resilient. I think it made me a lot stronger. Я думаю, это сделало меня намного более сильным. And more resilient. И более устойчивым более жизнеспособным, неунывающим. Kids are resilient. Дети жизнеспособны, умеют быстро восстанавливаться, сильные, эмоционально устойчивые. And they are lucky to have you. И им повезло, что они имеют тебя. Thank you. Спасибо. Kids are resilient, and they are lucky to have you. Thank you. Kids are resilient, and they are lucky to have you. Thank you. Look, son, if I'm hard on you, it's only because I want you to grow up strong and resilient. Look, son, if I'm hard on you, it's only because I want you to grow up strong and resilient. Look, son, послушай, сынок, if I'm hard on you, If I'm hard on you. Если я строг с тобой. It's only because I want you to grow up strong. Это только потому, что я хочу, чтобы ты вырос strong, сильным. And resilient. И стойким, устойчивым. И еще мы можем перевести так. Умеющим приспосабливаться к жизни. Look, son. If I'm hard on you, it's only because I want you to grow up strong and resilient. Look, son, if I'm hard on you, it's only because I want you to grow up strong and resilient. I know the duties I assign you are trivial, but they are crucial. I know the duties I assign you are trivial, but they are crucial. I know the duties I assign you. Я знаю, что обязанности, которые я assign, назначил для тебя, are trivial, незначительные, мелкие, пустяковые, but they are crucial, но они решающие, очень важные. Итак, trivial, незначительный, пустяковый, мелкий, банальный, обыденный. Его синонимы are important, insignificant. I know the duties I assign you are trivial, but they are crucial. 
I know the duties I assign you are trivial, but they are crucial. I've decided to make all trivial decisions with a throw of the dice. I've decided to make all trivial decisions with a throw of the dice. I've decided. Я решил to make all trivial decisions. Принимать все незначительные, обыденные, мелкие решения with the throw of the dice. Играя в кости. То есть, бросая кубик, и какая цифра выпадет от 1 до 6. Такой будет ответ на принятие решения. I've decided to make all trivial decisions with a throw of the dice. I've decided to make all trivial decisions with a throw of the dice. Every time you date a girl with actual potential, you wind up ruining it over some trivial reason. Every time you date a girl with actual potential, you wind up ruining it over some trivial reason. Every time, каждый раз, you date a girl with actual potential, когда ты встречаешься с девушкой, у которой actual potential, реальный потенциал, you wind up, ты заканчиваешь, завершаешь, ruining it over some trivial reason. Разрушая это, портя это, over some trivial reason. По какой-то пустяковой причине. Trivial reason. Пустяковая причина, банальная причина, пустяковый повод. Every time you date a girl with actual potential, you wind up ruining it over some trivial reason. Every time you date a girl with actual potential, you wind up ruining it over some trivial reason. <laughs> it's supposed to enhance your performance and give you that extra burst of energy. <laughs> it's supposed to enhance your performance and give you that extra burst of energy. <laughs> it's supposed это должно to enhance your performance. Улучшить твои результаты, улучшить твою работоспособность, производительность. And give you that extra burst of energy. Дополнительный прилив энергии. Центральное слово здесь и следующее слово, с которым мы работаем, глагол enhance. Улучшать, совершенствовать, усиливать, повышать качество, например, фото или изображение. Его синонимом может выступать слово improve. Enhance, improve. It's supposed to enhance your performance and give you that extra burst of energy. It's supposed to enhance your performance and give you that extra burst of energy. Quit procrastinating. Hit the road. Quit procrastinating. Hit the road. Quit procrastinating. Прекращай затягивать, медлить. Hit the road. Отправляйся в дорогу, отправляйся в путь. Здесь мы подробно остановимся на слове procrastinate. Откладывать, медлить, тянуть, долго возиться с чем-то. Его синонимы delay. Put off. Quit procrastinating. Hit the road. Quit procrastinating. Hit the road. I'm not procrastinating. I just I want everything to be perfect. I'm not procrastinating. I just I want everything to be perfect. I'm not procrastinating. Я не медлю, я не затягиваю, я не тяну. I'm just... Я только... I want everything to be perfect. Я хочу, чтобы все было идеально. I'm not procrastinating. I just... I want everything to be perfect. I'm not procrastinating. I just... I want everything to be perfect. Michael tends to procrastinate a bit whenever he has to do work. Michael tends to procrastinate a bit whenever he has to do work. 
Michael tends to procrastinate a bit. Michael склонен немного затягивать, откладывать. Whenever he has to do work. Всякий раз, когда ему нужно сделать работу. Давайте еще раз посмотрим на выражение tends to. Быть склонным к чему-то. Иметь тенденцию. Ну и, конечно, procrastinate. Затягивать, медлить, откладывать. Michael tends to procrastinate a bit whenever he has to do work. Michael tends to procrastinate a bit whenever he has to do work. And why are you so tardy, young lady? Oh, up for a late last night. And why are you so tardy, young lady? Oh, up for a late last night. And why are you so tardy, young lady? И почему вы опаздываете, юная леди? I was up real late last night. I was up. Я не ложилась спать. Я была на ногах. Real late last night. Очень допоздна прошлой ночью. Наше следующее слово. Tardy. Запоздалый. Поздний. Опаздывающий. Медлительный. Близкие по значению к нему слова. Late. Sluggish. And why are you so tardy, young lady? Oh, I up for a late last night. And why are you so tardy, young lady? Oh, I up for a late last night. Miss Shane was tardy as usual. Miss Shane was tardy as usual. Мисс Шейн, как обычно, опоздала. Мисс Шейн was tardy as usual. Мисс Шейн was tardy as usual. Мисс Шейн was tardy as usual. Sorry, I'm tardy. So I'm sure you're all wondering how I'm doing. Sorry, I'm tardy. So I. Sure, you're all wondering how I'm doing. Sorry, I'm tardy. Извините, я опоздал. So I'm sure you are all wondering how I'm doing. Поэтому я уверен, что вам всем интересно, как у меня дела. Sorry, I'm tardy. So I'm sure you're all wondering how I'm doing. Sorry, I'm tardy. So I'm sure you're all wondering how I'm doing. I do apologize. I, I realize I'm a little bit tardy here. I wanted to get somewhat organized. I do apologize. I, I realize I'm a little bit tardy here. I wanted to get somewhat organized. I do apologize. Я прошу прощения. Глагол do вносит большую эмоциональную окраску. Конечно же, я прошу прощения. Я очень прошу прощения. I realize. Я хорошо понимаю. Я осознаю. I'm a little bit tardy. Я немного опаздываю. Опаздываю из-за того, что я медленно делаю. I wanted to get somewhat organized. Я хотел немного привести в порядок. I do apologize. I realize I'm a little bit tardy here. I wanted to get somewhat organized. I do apologize. I realize I'm a little bit tardy here. I wanted to get somewhat organized. Please forgive the seemingly tardy reply. Please forgive the seemingly tardy reply. Please forgive the seemingly tardy reply. Пожалуйста, простите за по-видимому запоздалый ответ. Please forgive the seemingly tardy reply. Please forgive the seemingly tardy reply. You're tardy. Take a seat. You're tardy. Take a seat. You're tardy. Ты опоздала. Take a seat. Садись. You're tardy. Take a seat. You're tardy. Take a seat. Um, your father was walking upstairs and he tweaked his back 
Um, your father was walking upstairs and he tweaked his back. Your father, ваш отец, was walking upstairs, поднимался наверх, and he tweaked his back. И потянул спину. Еще одно и последнее слово в сегодняшнем видео. Tweak. Потянуть. Спину, колено, шею, плечо или кого-то потянуть, например, за нос, за уши. Здесь его синонимом может выступать слово twist. Еще одно значение слова tweak – отлаживать, настраивать, делать небольшие изменения. В таком контексте его синоним – глагол adjust. Um, your father was... Walking upstairs, and he tweaked his back. Um, your father was walking upstairs, and he tweaked his back. I sent some instructions for how I wanted the room to look. We may need to make some tweaks. I sent some instructions for how I wanted the room to look. We may need to make some tweaks. I sent some instructions for how I wanted the room to look. Я отправил инструкции по поводу того, как я хотел, чтобы выглядела комната. We may need to make some tweaks. И, возможно, нам нужно будет сделать некоторые изменения. Наше новое слово tweak в данном случае выступает существительным. Изменение. Настройка. Поправка. I sent some instructions for how I wanted the room to look. We may need to make some tweaks. I sent some instructions for how I wanted the room to look. We may need to make some tweaks. Hey, Bill, tweak my shoulder. Barry's gonna finish the round for me. Hey, Bill, tweak my shoulder. Barry's gonna finish the round for me. Hey, Bill. Эй, hey, Билл, tweaked my shoulder. Я растянул плечо. Barry's gonna finish the round for me. Барри закончит раунд вместо меня. Эй, hey, Билл, tweaked my shoulder. Barry's gonna finish the round for me. Эй, hey, Билл, tweaked my shoulder. Barry's gonna finish the round for me. Uh, you can print out your resume whenever you're ready. I'm still tweaking it. Uh, you can print out your resume whenever you're ready. I'm still tweaking it. You can print out your resume. Вы можете распечатать ваше резюме whenever you're ready. Если вы готовы. I'm still tweaking it. Я еще вношу поправки. Или дорабатываю его. Uh, you can print out your resume whenever you're ready. I'm still tweaking it. Uh, you can print out your resume whenever you're ready. I'm still tweaking it. I just need to tweak some stuff for tomorrow's show. I just need to tweak some stuff for tomorrow's show. I just need to tweak some stuff for tomorrow's show. Мне просто нужно внести некоторые изменения. Настроить или изменить некоторые вещи для завтрашнего шоу. I just need to tweak some stuff for tomorrow's show. I just need to tweak some stuff for tomorrow's show. А теперь, когда мы детально проработали все эпизоды, давайте послушаем эти же эпизоды, но без субтитров. Потренируемся, проверим себя. Why can't you be more like your sister? Diligent, reliable. You're diligent, driven, yet happy in your work. My father always said, if a job's not worth doing well, it's not worth doing. I'm feeling diligent, focused. By all accounts, Dave was a sweet, diligent, hard-working little boy. We're smart, resilient. I uh, <laughs> think it made me a lot stronger and more resilient. Kids are resilient, and they are lucky to have you. Thank you. Look, son. If I'm hard on you, it's only because I want you to grow up strong and resilient.
I know the duties I assign you are trivial, but they are crucial. I've decided to make all trivial decisions with a throw of the dice. Every time you date a girl with actual potential, you wind up ruining it over some trivial reason. <laughs> it's supposed to enhance your performance and give you that extra burst of energy. Quit procrastinating. Hit the road. I'm not procrastinating. I just, I want everything to be perfect. Michael tends to procrastinate a bit whenever he has to do work. And why are you so tardy, young lady? Oh, I was up real late last night. Miss Shane was tardy as usual. Sorry I'm tardy. So I'm sure you're all wondering how I'm doing. I do apologize. I, I realize I'm a little bit tardy here. I wanted to get somewhat organized. Please forgive the seemingly tardy reply. You're tardy. Take a seat. Um, your father was walking upstairs and he tweaked his back. I sent some instructions for how I wanted the room to look. We may need to make some tweaks. Hey, Bill, tweak my shoulder. Barry's going to finish the round for me. Uh, you can print out your resume whenever you're ready. I'm still tweaking it. I just need to tweak some stuff for tomorrow's show. Надеюсь, что урок вам понравился и вы вынесли что-то полезное для себя. Напишите, какие новые слова вы сегодня узнали. Не забудьте поставить лайк, если урок стал для вас полезным и понравился вам. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезным. Благодарю спонсоров канала за то, что вы поддерживаете. Я ценю это. А сейчас прощаемся. Пока-пока и до встречи в следующих видеоуроках.